Muy buenas amigos y bienvenidos a Toma Pan y Calla. Soy Raúl Gordillo y ya sabéis que no estoy solo en este podcast. Mi amigo Carlos Ruiz está con nosotros. Sabéis que le podéis encontrar por Chef Carlos Ruiz en Instagram. Muy buenas, Carlos. Pues sí, muy buenas, Raúl. A mí me pueden encontrar en Instagram, al igual que a ti, en Instagram Chef punto gordillo así que nada bienvenidos a este nuevo capítulo donde hoy nos ponemos el delantal en toma pan y calla vuestro podcast gastronómico de referencia para ello necesitamos un like que os suscribáis por favor que se lo comentéis a todo el mundo para que esto siga creciendo y nos hagáis saber que os está gustando el contenido que subimos Así que nada, hoy ya sabéis que estamos en la semana del otoño, esos cucuruchos de castañas y yo ya me he bajado al castañero de aquí del barrio y me he comprado dos cucuruchos bien grandes. ¿Dos y... cucuruchitos? Sí, así no, no, no enciendo ni el horno, pero bueno, os contaremos cómo se pueden asar. Y si yo ya tenemos... tengo el delantal puesto, Charlie. Pues hoy nada. no me pillas. Yo ya me lo he puesto, me lava las manos. Pues mira, si quieres, comenzamos con tu receta. Pues vamos Hombre. a ello. Venga, ya que tienes todo colocado. Te vamos voy a, a ver. A ver, cuéntanos qué vas a hacer pues mientras mira, voy buscando mi receta. Si quieres, te la cuento yo mientras. Y vamos. Eh, unos huevos poché con puré. Eh, de castañas, torrenos y piparras. Ya os lo habíamos advertido. Hoy es para coger pan y callar. Así que eh, no me dirás que esto, Raúl, no pinta nada bien, ¿eh? Vamos a necesitar un par de cositas para dos personas. Mucho pan, principalmente. Y apetito. Sí, 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 el apetito, vamos. En cuanto vayamos diciendo la, la receta, se va a ir abriendo el apetito. Pues mira, si quieres pues bueno. te sigo contando la receta. Y, y ya arrancamos con... Terminamos nuestra, mi receta y, y luego nos cuentas si quieres la tuya. Así que... Pues mira, yo he bajado hoy a comprárselo al castañero de debajo de casa porque me gusta mucho apoyar al comercio local, que es algo que deberíamos de hacer todos y que es muy necesario para que no desaparezcan todos esos oficios y que luego podamos disfrutar de estas cositas. Pero, por ejemplo, para dos personas y en esta receta... Eh, vamos a usar 200 gramos de castañas asadas. No, no, no tenemos un, ca un castañero alrededor de nuestro barrio o cerca y bueno, pues las, las, las queremos asar en casa. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mira, muy sencillo. Las castañas, eh, ponemos el, el horno a 200 grados. Van a estar 20-25 minutos, pero le vamos a dar un cortecito a la piel de la castaña y la vamos a poner en una bandeja. Nada más. Nada más, no necesitan... No hace ningún... falta ni aceite ni, ni nada. Nada, no necesitamos nada. Van a asarse en cuanto le demos ese, ese pequeño corte y para que no revienten las castañas y se te ponga toda la castaña por el, por el horno, un pequeño corte va a ser suficiente. 200 grados, 20-25 minutos. Echale un ojillo, que ves que todavía no están, le das algún poquito más. A los 20 minutos que ves que están, las sacas. Cuatro huevos de corral. Muy importante, por favor, nada de explotación animal y comprar huevos eh, de corral. Eh, 250 gramos de panceta adobada y curada. A mí se me está haciendo la boca agua, solo de eh, contaros los ingredientes que lleva Raúl. No sé a ti, pero a mí esto ya... A mí esto de los torrenos me vuelve loco. Me se, vuelve me está loco. Haciendo, se me está haciendo la boca agua. Bueno, a lo que vamos. Unos torrenos que los vamos a hacer en casa. Sí, sí, los vamos a hacer en casa, mira. Podemos eh, asarlos, no, no podemos, no, debemos asarlos en el horno a 150 grados y luego los vamos a freír, eh, 30 minutos y luego los vamos a freír a 200 grados en tiras largas en aceite, ¿vale? Y vamos a necesitar 80 gramos de mantequilla. Si me dejáis, os cuento cómo hacer esta recetita, que tiene tres pasos, tres eh, pequeños ingredientes, recetas dentro de la propia receta, como son el puré de castañas, los torrenos y los huevos poche, ¿vale? Vamos a empezar con el, con el puré de castañas. Muy sencillo, ya tenemos asadas las castañas, ya os he contado cómo hacerlo. 
y las vamos a pelar. Una vez peladas, las ponemos a cocer a fuego suave con un poco de leche que cubran las castañas, ¿vale? Unos 15 minutos, más o menos. Seguramente que con esos 15 minutos ya, ya se hayan hidratado las castañas. Vamos a triturar la castaña con un poquito de leche, ¿vale? Y vamos a ir añadiendo un poquito de leche eh, según, nos, según lo necesitemos, depende del espesor que le queramos dar. Muy importante, a última hora vamos a salpicar nuestro pileo. Y ya lo tendríamos, lo reservamos, ¿vale? Y como os decía, la consistencia que os guste. Me gusta más espeso, a mí me gusta más ligerito, pues un poquito más de leche, un poquito menos de leche. ¿Vale? Y le vamos a añadir la mantequilla, esos 80 gramitos de mantequilla o aceite de oliva. También lo podemos emulsionar con aceite de oliva, ¿vale? Pero en este caso hemos elegido la mantequilla porque, bueno, hay mantequillas muy buenas. En otras recetas próximas eh, subiremos con aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer, eso ya lo reservamos, el puré ya lo tenemos. Pues van a ser nuestros huevos posé. ¿Qué necesitamos? Muy sencillo, muy, muy, muy sencillo muy ancestral, un agua, una, un cazo, sal y vinagre. Esos son todos los ingredientes que necesitamos. Raúl. Nada, poner todo eso a hervir, creando un remolino. ¿Un remolino? Charlie, se te, ha, se te ha ido a la olla, ¿qué vas a jugar aquí con maremotos y remolinos y cosas de estas? No, Raúl, vamos a ver. Vamos a poner un tenedor dentro de ese agua cuando empieza a hervir y le vamos a dar en una dirección para que coja para que el huevo luego se nos quede compacto, chiquitito y no sea así como, como si se nos hubiera caído. Ah, o sea que ese es el truquito para que el huevo quede recogidito, ¿no? Pues sí, así es. Así que nada, mira, vamos a cascar los huevos en un bolecito. El agua hirviendo, cuando hierve le removemos con un tenedor, ¿vale? Y se los añadimos. ¿Cuánto tiempo van a estar? Vamos a bajar el fuego y lo vamos a tener un minuto 40 segundos. Sí, sí, de así, exacto, metódico. Un cronómetro, en el móvil seguro que tenemos un crono, le damos ahí, minuto 40. Termina, clink, termina nuestro cronómetro, lo sacamos y lo llevamos con una espumadera y con cuidado a un bolecito con agua templada, ¿vale? Para mantenerlos eh, templados pero que no siga eh, cociéndose por dentro. Ya los tendríamos, los reservamos. ¿Qué vamos a hacer lo último? Ya tenemos nuestros torrenos metidos en el, a 150, 30 minutos en el horno. Lo, ya los hemos sacado y lo único que vamos a hacer va a ser eh, freírlos. Un detalle que se me ha olvidado contar. Muy importante, ¿vale? Antes de meterlo en el horno, lo que vamos a hacer va a ser con un palillo o con un eh, punzón que tengamos que esté limpio, ¿vale? Un pincho, eh, lo vamos a, vamos a pinchar toda su piel. De manera que le vamos a hacer ahí una acupuntura a, a toda, a toda la piel. ¿Para qué? Para que luego no sufle bien el, el torreno, que es lo bonito y lo crujiente que nos va a dar este platito. Y ya estaría, ya tenemos las tres cosas que necesitábamos. Solo nos queda emplatar, Raúl. ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo muy bien, Charlie. La pues... verdad es que el plato pinta de maravilla. Pero pues... yo sé que a todo el mundo no le ha quedado tan claro como a mí, ¿no? que yo he ido cogiendo notas, a, a alguien la ha debido pillar desprevenido, eh, ¿cómo me puedo, me puedo enterar de cómo emplatas o cómo lo haces? Pues mira, te lo voy a demostrar. Y va a ser en Instagram, en Chef eh, Carlos Ruiz, ¿vale? Eh, en cuanto tengamos la semanita de las castañas, os lo voy a subir. Pero un pequeño adelanto. Tenemos el puré, tenemos un platito hondo, tenemos los huevos poché, los torrenos recién fritos y lo vamos a emplatar. Ponemos el, el purecito debajo, un, hue, un huevito coche encima, los torrenos alrededor y le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva, un poquito de pimentón y dos piparritas por encima. Toma pan y calla. Tal como lo has explicado, yo creo que no hay dudas. No hay dudas. Lo tengo todo aquí. Ya le he apuntado en mi libreta de recetas. Me parece correcto, Raúl. Oye, ¿y la tuya? ¿La vas a subir a Instagram también? Hombre, claro. Yo pues... voy a subir a Instagram cómo lo voy a emplatar yo. Ah, o sea, es una mira. receta muy sencilla, sí. pero voy a subir mi emplatado. Bueno, la cocina pues... es imaginación. Pues de momento, de momento no te guardes ¿eh? los ingredientes y por lo menos cuéntanos los ingredientes que ya están con papel y boli apuntando la receta. Pues muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un secreto ibérico ahumado con migas de emulsión de castaña. 
la castaña la vamos a asar. O, fíjate, me voy a bajar al kiosquito que tengo aquí en la puerta de casa a por las castañas, que me mola esa idea que has dicho. Y ya está. Pues venga, vamos bueno, a ello. ¿Qué es lo que vamos a empezar haciendo? En este caso, como he cogido las castañas del castañero de aquí, no las voy a tener que asar. Y tú ya has dicho cómo asarlas. Lo recuerdo. Un cortecito en las castañas, horno 200 grados, las metemos y entre unos 20 25 minutos eh, no pasa nada porque sea un poquito más, que quede la piel un poquito churrascadita, que eso le va a dar mucho sabor. Cuando las saquemos vamos a dejar que se enfríen. A mí se me han enfriado de camino a casa. Yo tengo un problema, las manos siempre las tengo frías y pues ya he aprovechado, me he dado una vuelta con las castañas de camino a casa. Así que bueno, tener mucho cuidado de no quemarla, de no quemar las manos cuando las estéis pelando, ¿vale? Entonces, bueno, el puré de castañas. Vamos a echar las castañas ya peladas y vamos a romperlas un poquito para que a la máquina no le cueste tanto. Le echamos un chorrito de aceite, sal, pimienta y trituramos. ¿Qué lo queremos más líquido? Le echamos un pelín de agua, ¿vale? Pero muy poquita. Tampoco queremos que sea una, una sopa ni una ni una crema, queremos que poder hacer puntitos luego, así que ese es el toque, ¿vale? Por otra parte, vamos a hacer unas migas. Unas migas, sí. Le vamos a, en un chorrito de aceite, vamos a dorar un ajito, vamos a echarle una guindillita y con el pan triturado se lo vamos a añadir. Vamos a ir dándole vueltas, le vamos a ir dando colorcito dorado, ¿vale? Y casi al final le echamos el pimentón. Pum, 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 tres golpecitos de pimentón que coja ese, ese sabor ahumado, ¿vale? Eh, no le vamos a echar chorizo, ni panceta, ni nada, porque destacaría mucho el chorizo, la panceta en las migas y queremos que el producto principal y el que destaque sean las castañas sobre el secreto, ¿vale? Pues bueno, tenemos las migas, tenemos la crema de castaña. Por último, ¿qué vamos a hacer? El secreto. Vamos a ahumar el secreto. ¿Qué queremos? que coge ese toque ahumado. Para ello vamos a utilizar sarmientos, ¿vale? Yo voy a utilizar sarmientos. Podéis utilizar ramas de romero, otras hierbas aromáticas que queráis darle ese gustillo al secreto. Le vamos a quitar toda esa parte de grasa que pueda traer el secreto y vamos a abrir eh, las partes que sean muy gordas para igualarlas a aquellas que no sean tan gordas y así a la hora de marcar se nos queda todo mucho más homogéneo. Para ahumar en casa, Charlie. Que esto a ti y a mí nos coge la parienta como le llenemos la casa de humo y, y nos sacude, pero bien. Vale, debajo de la extracción, debajo de la extracción encendida, la extracción ¿vale? a tope, a tope, a tope. Para todos aquellos brillantes que digan, joder, la extracción lo he puesto debajo, pero la casa está llena de humo. Mira a ver si la has encendido, ¿vale? Extracción encendida y vamos a coger una olla con papel de aluminio bien forradita, ¿vale? Para no cargárnosla. Ahí vamos a echar el sarmiento y le vamos a dar un poquito de fuego, ¿vale? No hagáis una hoguera, ¿vale? Porque no es lo que queremos, queremos que ahume, no que se cocine eh, con los palos, ¿vale? Le prendemos un poquito de fuego y apagamos el fuego. ¿Veis que va a empezar a salir humo? Pues nuestro secreto lo ponemos encima de la rejilla del horno, lo ponemos encima de esa olla y tapamos con un bol. Lo vamos a tener ahí durante minuto, minuto y medio, ¿vale? No os paséis con el humo porque si no parece que estáis comiendo un cenicero. También os lo digo. Vale, y una vez que tenemos el secreto, solo queda el marcarlo a la plancha. Plancha bien fuerte, ¿vale? Fuerte, fuerte. O sea, cuando digo bien fuerte, que no lo cueza, ¿vale? Bien fuerte, shhh, vuelta y vuelta y tendríamos el secreto. Lo vamos a trinchar para que sea más fácil de, de comer y lo tendríamos, lo tendríamos. ¿Qué queréis saber cómo lo emplato? Bueno, yo os podría decir una cosa, pero es mejor que lo veáis en Instagram. Chef.gordillo, ¿vale? Ahí os voy a enseñar cómo lo voy a emplatar yo. Que cada uno lo emplate como quiera. O sea, eso ya a imaginación. Pues a mí me gusta más montañita, a mí me gusta más en círculo, a mí me gusta más en tira. Ahí os lo dejo, ¿vale? La bueno, imaginación. Pues, pues nada, poder. me apunto aquí y yo ya que estaba emocionado viendo cómo iba el platito, me apuntaré que tengo que ir a tu Instagram. Hombre, tú y todo el mundo tiene que pasarse por nuestros Instagram, Charlie. 
No, no, ¿sabes? vamos a tener que pasar seguro para ver cómo las has enfrentado. Ahí me ha quedado la duda. Mira que nuestros podcasts tienen curiosidades, pero nuestros Instagram lo petan. Lo petan. Bueno, Estoy oye, aquí. ¿y qué te va a decir? ¿Dónde, recuérdanos, eh, dónde pueden encontrar este podcast y dónde nos pueden encontrar a nosotros? Tanto Instagram, tanto Instagram. Bueno, Chef. Bueno, Gordillo. Pues, y Chef Carlos Ruiz. Muy bien. Y ahora ya estamos en Evox. En... en Spotify. Sí. En Google Podcast. Sí. Y próximamente en iTunes. Madre o sea, mía. Para que digáis que estamos, no hay facilidades. Estamos como la sopa en todos los lados. Sí, sí, sí. Bueno. Esto es mejor que un disco de Justin Bieber. Estamos en todos lados ya. Muy importante. Cuando nos encontréis en cualquiera de estas plataformas, por favor suscribiros, muy importante para que nosotros sepamos que os están gustando estos capítulos y también os podéis escribir vía Instagram y nos, o en el mismo podcast y nos decís, oye, ¿por qué no habláis de tal producto? Intentamos hacer de, de los productos más de temporada que, que van saliendo pero no descartamos que ya tenemos alguna cosilla por ahí hablar de otras cositas, así que por favor recuerda, toma panica ya en vuestra eh, plataforma habitual Muchas gracias. Pues muchas gracias. Esperemos que os guste. Darle like, suscribiros, seguirnos en Instagram, eh, contárselo a todo el mundo. Y ya sabéis, esto es Toma Pánica Ya. Nos vemos en los próximos capítulos. Adiós.